குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் லைகா ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் அருண் விஜயன் அசத்தலான நடிப்பில் மிஷின் சாப்டர் ஒன் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சுற்றுலா நிறுவனம் ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி தொடர்புக்கு ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் டாட் காம் யார் ஒருத்தவங்க தன்னத்தானே குருன்னு சொல்லிக்கிறாங்களோ ஆமாங்க நான் சித்தர் தான் வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து அவங்க சித்தர் கிடையாது இது ஓப்பனா நான் சொல்றேன் முருகரா இருந்தவர் தான் பாபாஜியா பிறந்தாரு இப்ப சிவன் வந்து பிறந்த இறந்து பிறந்த இறந்து வந்தாரு எல்லா எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கும் பொருந்தும் என்ன அப்ப நீடுக்காக பிறக்கிறாங்க இந்த பிறப்பு இறப்பு பாவம் புண்ணியம் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி செட் பண்ணிட்டார் பட் எதுக்காக இப்படி அவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யாருனாலுமே வந்து பதில் சொல்லவே முடியாது சித்தர்கள் உட்பட ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறது நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது ஒரு நிமிஷம் இமேஜின் பண்ணுங்களேன் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இன்விசிபிளா இருக்குங்கிறதும் அதுவும் இருக்க கூடாது அதுதான் சூன்யம் அந்த அந்த வாட்டர் அந்த ஃபயர் இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேரும் போது ஒரு ஒரு உயிர் வந்து தானாவே தோன்றும் யாராவது ஒரு பேரண்ட் இருந்தா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தா அந்த மூலம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதுதான் பஞ்சபூத சக்திகள் தான் வந்துட்டு அந்த படைப்போட மூலமே குரங்குலேருந்து மனுஷன் வருது இந்த மாதிரி எல்லா பரிணாம வளர்ச்சியும் நடக்குது இது எல்லாமே நடக்க நடக்க இதோட முடிவுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகும் டெஸ்ட்ராய் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்லர் மாதிரி வந்து பேஸ்ல வந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆன அத்தனை விஷயமும் உள்ள போக ஆரம்பிக்கும் அதலோகம் சுதலோகம் மகாதலோகம் தலாதலோகம் கடைசிய கீழே பாதாள லோகம் வரைக்கும் நிறைய லோகங்கள் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் இந்த லோகங்களுக்கு எல்லாம் மேலதான் வந்துட்டு ஒண்ணுமே இருக்காது அதுதான் சிவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இப்போ நம்ம சோசியல் மீடியா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய சித்தர்கள் நம்ம முதல்ல பதினெட்டு சித்தர்கள்ன்றது நம்ம ஒரு அடிப்படையில் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் வந்து காலப்போக்கில் வந்து இன்னும் சித்தர்கள் இருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ யூடியூப் ஃபேஸ்புக்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து சலிநாமத்தில் ஒரு சித்தர் இருக்காரு வடபழனியில் ஒரு சித்தர் இருக்காரு ஏகப்பட்ட சித்தர்கள் உருவாகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சித்தர்ன்றதை எப்படி எந்த அளவுகோல் வச்சு அழைப்பீங்க யார் ஒருத்தவங்க தன்னைத்தானே குருன்னு சொல்லிக்கிறாங்களோ தன்னைத்தானே சித்தர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்களோ சொல்லிக்கிறாங்களோ அவங்க சித்தர்களும் கிடையாது குருவும் கிடையாது இப்ப அந்த காலத்துல இப்ப ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி வந்து ஒருத்தவங்க குருன்னு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருந்துச்சு இப்ப யுக்தேஸ்வர் கிரி சொல்லலாம் பரமம்ச யோகானந்தர் சொல்லலாம் சிவானந்த பரமம்சர் சொல்லலாம் பட் இப்ப இருக்கிற ஆட்கள் வந்து எத்தனை பேரு மேபி இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து இந்த சித்தர்னு தன்னைத்தானே ஆமாங்க நான் சித்தர் தான் வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து அவங்க சித்தர் கிடையாது இது ஓப்பனா நான் சொல்றேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஒரு சித்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சித்த நிலையை அடையிறதுக்கு எவ்வளவோ ப்ராசஸ் இருக்கு காகபூஜண்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய இரும்பு பந்து வந்து எடுத்து அது வந்து இந்த இடத்துல வச்சுப்பாங்களாம் இப்படி வச்சு லாக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு மட்டுமே இடகலை பிங்கலை அதாவது ஒரு வருஷம் வந்து இடகலை மட்டுமே வந்துட்டு சுவாசம் பண்ணுவாங்க இன்னொரு வருஷம் பிங்கலை மட்டுமே ஓடும் மூணாவது வருஷம் இது எல்லாமே கொகைக்குள்ள பண்ணுவாங்களாம் அண்டர் கிரவுண்ட்ல அந்த மாதிரி ஸோ மூணாவது வருஷம் வந்து ரெண்டுமே இல்லாமல் அந்த சுவாசம் வந்து பயங்கரமாக ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க நிறைய யோ ரொம்ப இன்டென்ஸான ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராக்டிசஸ் பண்ணும்போது உடம்புலேருந்து சீ பிடிக்குமா உடம்புலேருந்து தேவையற்ற கழிவுகள் வெளியில் வரும்போது அந்த துர்நாற்றம் தாங்கவே முடியாத அளவு இருக்கும் அங்கங்கே ரத்தம் வரும் அவங்க ரொம்ப உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் நொந்து போய் தான் அதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு பிகம் அ சித்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அது அதுதான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜே அதுதான் எத்தனை பேர் இப்போ இப்போ இருக்கிறவங்க இப்போ சித்தர்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்க எத்தனை பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படியே போன சரி ஓகே அது அவங்க போன பிறவியில் பண்ணியிருக்காங்கன்னே வச்சுப்போம் இந்த பிறவியில் எதுவும் பண்ணலை தொடர்ச்சியாகவே இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்களோட நடவடிக்கையே வேற மாதிரி இருக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது அவங்க பாட்டுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இப்ப இருக்கிற இந்த கலியுகத்துல சித்தர்கள் எப்பவுமே வந்து தன்னைத்தானே வெளிப்படையா காமிச்சுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறது இருக்கும் கண்டிப்பா ஆனா வந்து அவங்க யார சூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு மட்டும் காட்சி கொடுக்கும் இப்ப வந்து இப்ப நம்ம சில பேர் பாத்துருக்கோம் அந்த இவர் இந்த சாமிஜி இருக்கட்டும் இல்ல குரு சித்தாரா இருக்கட்டும் அவர் வந்து கெட்ட வார்த்தைகளை திட்டினா நமக்கு
அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்கெட்டு குடிக்கிறதுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னும் போது நம்ம பாவலாம் கலையும் அப்படின்ற மாதிரியான ப்ராக்டிசஸ் நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து எப்படி அந்த சித்த அந்த சித்த நிலையோட கனெக்ட் ஆகுமா இல்லை எப்படி அது அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ கனக்கமட்டி சித்தர் கூட எடுத்துக்கலாம் கனக்கமட்டி சித்தர் உண்மையாலுமே வந்து அவர் மேலே ஒரு ஜென்யூனான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது எனக்கு ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நிறைய பேர் திட்டி இருக்கார் அவருமே வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவார் அவருக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் ஓகே இவன் இவனுக்கு நிறைய புண்ணியம் இருந்திருக்கு இவன் நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கான் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதப்பன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த விஷயமே பண்ணுவாரே ஒழிய அங்கே நூறு பேர் போனாலும் நூறு பேருக்குமே அவர் அந்த எதிர்பார்க்காம அப்போ என்ன பண்ணுவார் உள்ளேருந்து ஒரு விறகு கட்டை எடுத்து ஒரு ஒரு சீடனோட முதுகில் வந்து சட்டார்னு அடிச்சிருவார் நல்லா அப்படியே அது அப்படியே தீயோடு இருக்கும் அப்புறம் எல்லோரும் ஷாக்காக ஏன் இப்படி ஒரு செயல் செஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபாஜி கிட்டே கேட்கும்போது இல்லை நான் இதை பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் அவங்க எல்லார் முன்னாடியும் வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாக போயிருக்கணுங்கிறது விதி நான் அது இப்படி கழிச்சிட்டேன் ஸோ எரிஞ்சு சாம்பலாக போக வேண்டியதை அதே பெயின் வந்து கொடுத்து எரியாமல் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டார் ஸோ குருமார்களாகவே இருந்தாலும் அதை வந்து பேலன்ஸ் தான் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த கர்மாவை எடுத்து தூக்கி வீச முடியாது இதுக்கு ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அதை ரெல்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பேசணும் ஸோ அது வந்து பல லேயர்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அந்த எங்கேருந்து வந்தோமோ அங்கேயே போய் சேர முடியும் அப்படின்றத சொன்னீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் அதாவது நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இங்கே வந்துட்டோம் ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் இறந்து போயிட்டா முக்தி அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அப்படி கிடையாது நம்ம அங்கிருந்தா நமக்கு லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுது இது சும்மா டெமோ ஸோ இந்த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ஸ்பாட் இது வந்து இந்த அது நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு வந்து யாராவது வந்து பிறக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு மூணு காரணங்கள் தன்னைத்தானே வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் கர்ம வினைகள் கழிக்கிறதுக்கு ஆசைகள் ஒரு சில ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த பூமியை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு உலகங்கள் பல வேறு உலகங்கள் இருக்குது நிறையா கோள்கள் இருக்குது நிறையா அண்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் உலகங்களும் வந்துட்டு பல வேர்ல்ஸ் வந்து ஸ்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃபேண்டசியாக ஃபேண்டசியான ஸ்டோரியாக வந்து நம்ம சொல்கிறது கிடையாது சித்தர்களே அவங்களோட புக்ஸில் வந்து எழுதியிருக்காங்க சிவபாக்கியர் வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அண்டங்களோட அண்டங்கள் கூட வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணதை வந்து நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் காகப்பூ ஜண்டர் வந்து பல கோடி சிவன் பிரம்மா விஷ்ணுக்கள் இறந்து பிறப்பதை நான் பார்த்துள்ளேன் அப்படின்னு காகப்பூ ஜண்டர் சொல்கிறாருன்னா அப்போ காகப்பூ ஜண்டர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்திருப்பார் பல கோடி சிவன்கள் சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு பல கோடி தடவை பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து போனதை வந்து நான் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறார் காகப்பூ ஜண்டர் அப்படி பார்த்தா அவரும் சிவனாக தான் இருப்பார் வெளியில் எல்லாத்துக்கும் மேல சுப்பிரமணியாலும் சரி ஜீசஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி யார எடுத்துட்டாலும் சரி அவங்க வந்து இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான்டு இது இது இப்படி இப்படி இருக்கணும் இதெல்லாமே ஒரு சர்க்யூட் தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்விட்ச்சு தெரியும் ஃபேன் தெரியும் லைட்டு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை ஒயர்ஸ் இருக்குது எத்த எங்கெங்கெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த பிறப்பு இறப்பு இத்தனை உலகங்கள் அதுக்கப்புறம் பாவம் புண்ணியம் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி செட் பண்ணிட்டார் பட் எதுக்காக இப்படி அவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யாருனாலுமே வந்து பதில் சொல்லவே முடியாது சித்தர்கள் உட்பட அதனாலதான் ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவாங்க திருவிளையாடல் அதான் இவ்வளவு பெரிய கேலக்சி எப்படி உருவாச்சு யாருனால உருவாச்சு எதுக்காக உருவாச்சு இவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்கி வேஸ்ல வந்து இவ்வளவு கேலக்சிஸ் இருக்கு இவ்வளவு கேலக்சில வந்து இவ்வளவு பிளானட்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு ஸ்டார்ஸ் இருக்கு எதுக்கு ஏன் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது நம்மளுக்கு தெரியல சயின்ஸ் என்ன சொல்லுங்க இருக்குன்னு தான் சொல்லுது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா இப்படி ஒரு பெரிய வெடிப்புனால உருவாச்சுன்றத சொல்றாங்க எதனால அந்த வெடிப்பு அந்த வெடிப்புக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு இவ்வளவு விஷயங்கள்ல வந்து எந்த பதிலும் இல்லை 
பட் காகபூஜண்டரோட புக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காகபூஜண்டர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு இதெல்லாம் அதாவது என்னன்னா ஒரு சபை ஒரு ஒண்ணு நடக்கும் அங்க வந்து சிவன் தான் வந்து தலைவர் ஸோ சுத்தி எல்லாரும் உட்காந்துருக்க இருப்பாங்க அசுரர்கள் தேவர்கள் எல்லா எல்லா பீப்புளும் இருப்பாங்க எல்லா கேட்டகரி பீப்புளும் இருப்பாங்க அப்ப சிவன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி கேட்பாரு என்ன கேட்பாருன்னா இது காகபூஜண்டரே எழுதின புக் அவரே அவரு கையால ஸோ சிவன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாரு இதெல்லாம் ஏன் நடந்தது இதெல்லாம் எப்படி இது இதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க கேட்ட அதே கேள்வி தான் வந்து சிவபெருமான் கேட்பாரு ஸோ கேட்கும் போது எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகி இல்லைங்க தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே சொல்லிடுங்க இப்போ சிவன் சொல்லுவார் காகபூச்சண்டர கூட்டிட்டு வாங்க அவர் தான் இதுக்கான சரியான ஆள் அப்படின்னு அப்புறம் காகபூச்சண்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா காகபூச்சண்டர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு திட்டு திட்டிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாராம் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அது என்னென்னா நானும் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு யுகத்துலேயும் இதே கேள்வி தான் நீ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவனே திட்டு வரோம் உனக்கே தெரியும் இந்த பதில ஆனாலும் ஒவ்வொரு யுகத்துலயும் இதே விஷயம் மறுபடியும் மறுபடியும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்த மாதிரி நீ கேட்டுட்டு தான் இருக்க சரி இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகபூஜண்டர் சொல்ல ஆரம்பிப்பார் சோ இது எல்லாமே இருந்ததுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்ல சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சூன்யம் அப்படிங்கிறது பிளாக் கலர்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறத நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது ஒரு நிமிஷம் இமேஜின் பண்ணுங்களேன் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இன்விசிபிளா இருக்குங்கிறதும் அதுவும் இருக்க கூடாது அதுதான் சூன்யம் அது வந்து மனித கற்பனைக்கு எல்லாம் ரொம்ப அப்பாற்பட்டுங்கிறது ஸோ அந்த சூன்யம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு சவுண்ட் இல்லை ஏர் அதாவது அந்த பஞ்சபூத சக்திகள் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது நத்திங் ஜீரோ அதை நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் வந்து தான் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா அந்த பந்த பஞ்சபூத சக்திகள் வந்து ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிச்சுது அது வந்து தான் வந்துட்டு நிலம் வர ஆரம்பிச்சுது நிலம் நிலம் அப்படிங்கிறதா வந்து பிளானட்ஸ் நிலம் வந்து நீர் வர ஆரம்பிச்சுது அப்படியே ஒவ்வொரு பஞ்சபூத சக்திகள் வர வர கிரியேச்சர்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சுது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏதோ ஒரு இப்போ வீட்டோட மூலையிலேயே கொஞ்ச நாள் தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து ஜேர்ம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த அந்த வாட்டர் அந்த ஃபயர் இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேரும் போது ஒரு உயிர் உயிர் வந்து தானாகவே தோன்றும் இப்போ வந்து நம்ம நினைப்போம் யாராவது ஒரு பேரண்ட் இருந்தால் தான் அது வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தா அந்த மூலம் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுதான் பஞ்சபூத சக்திகள் தான் வந்துட்டு அந்த படைப்போட மூலமே ஸோ இது எல்லாமே ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் மனுஷங்க வராங்க அதுக்கப்புறம் குரங்குலேருந்து மனுஷன் வருது இந்த மாதிரி எல்லா பரிணாம வளர்ச்சியும் நடக்குது இது எல்லாமே நடக்கிறது போக இந்த ஈரேழு உலகங்களும் இருக்கு இந்த ஆத்மா வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இது எல்லாமே நடக்க நடக்க இதோட முடிவுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகுமா டெஸ்ட்ராய் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்லர் மாதிரி வந்து ஒன்று இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு தங்க கலர்ல ஒரு தூண் வந்து தோன்றுமா அந்த தங்க கலர் தூண்குள்ள எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆன அத்தனை விஷயமும் உள்ள போக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ இது எத்தனை சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம சித்தர்கள் நம்மளோட முன்னோர்கள் சொல்லும் போதே எவ்வளோ கெத்தாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம தமிழர்கள் வந்து எப்போவோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் ஸோ அவர் சொல்கிறார் அந்த ஒரு கோல்டன் பில்லர் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பில்லருக்குள்ளே எல்லா விஷயமும் உள்ளே போயிட்டே இருக்குமா பஞ்சபூதங்கள் அப்படியே கடைசியாக வந்து பஞ்சபூதங்கள் தான் போகும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளானட்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் உள்ளே போயிடும் எல்லாம் உள்ளே போகும்போது நான் அந்த இடத்துல ஒரு சில பயிற்சி வச்சு அதுக்கும் வந்து நான் பணியாத மாதிரி நான் என்னை வந்து தக்க வச்சு இது எல்லாமே நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறது காகபூஜண்டர் எழுதியிருப்பார் இது மறுபடியும் வந்து என்ன ஆகிடும் எதுவுமே இல்லாமல் சூன்யம் ஆகிடும் மறுபடியும் அது ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் சைக்கிள் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே அவர் ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான்டாக பக்காவாக செட் பண்ணி வச்சனால ஏன் அவர் பண்ணார் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இது அப்படியே இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வந்து யாருனாலுமே பதில் சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம பேசும்போது வந்து சிவனாக இருக்கட்டும் அவர் அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிடுற காகபூஞ்சனாக இருக்கும் காகபூஞ்சன் தான் மறுபடியும் சிவன் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒரு 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 ஆள் இருக்கார்ல அவர் ஆளுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவர் சிவன் வந்து ஆம்பளை மேல் அப்படின்றோம் சார் சிவனுக்குள்ளே ஒரு சக்தி இருக்குது அது ஃபீமேல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனி மனித உருவம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அந்த சக்திங்கிறது அந்த சிவனுங்கிறது அது அது ஒளியா அது அந்த ஃபார்ம் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அது நம்மளை மாதிரி ஒரு மனுஷனாக
அந்த அவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா சித்தர்களுமே மறுபடியும் அவங்களோட புக்ஸ்ல இருந்து தான் நான் வரேன் இப்போ அகத்தியரோட ஞான மறைப்புன்ற புக் எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை போகரோட ஜனன சாகரம்னு எடுத்துட்டாலும் சரி காகபூஜண்டர் புக்கு சிவவாக்கியர் புக் எத்தனை பேர்த்தோட நீங்கள் புக்ஸ் எடுத்து படித்தாலும் அந்த பரவெளி செல்லுதல் பரவெளி பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு டாபிக் வரும் பரவெளி அப்படின்னாலே வந்து அந்த மேல கடைசியா என்னதான் இருக்கு அப்படிங்கிற எண்டு அந்த டாபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்றது ஒரே விஷயம் தான் ஆனா வேற வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது லாங்குவேஜஸ்னா விதவிதமா சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தவங்க பசில் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க விடுகதை மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து திருக்குறள் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க என்னதான் சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இறை சக்தி அந்த ஒருவர் அந்த அவர் யாரு எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி சூரிய கூட்டம் ஒன்றாக இருந்து பிரகாசித்தால் எப்பேற்பட்ட ஒரு பிரகாசம் இருக்குமோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரகாசத்துல இருப்பாரா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஆயிரம் கோடி நிலா ஓட குளிர்ச்சி தன்மை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஆனா இந்த பிரகாசமும் சரி இந்த குளிர்ச்சியும் சரி இந்த மனுஷனுக்கு இருக்க மாதிரி கண்ணு கூசுற மாதிரியோ இல்ல அப்படியே நடுங்குற மாதிரியோ ஒரு குளிர்ச்சி இருக்காதான் அவ்வளவு ஒரு இன்பம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்குமா பரவச பேரானந்த நிலை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்கும் இந்த உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம லைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலத்தில் தான் இருப்பாங்களாம் இந்த பரபிரம்மம் பர பரம்பொருள் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்கள அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது இது ரெண்டும் கலந்த ஒரு தன்மையில் ஸோ அங்கதான் அங்கதான் நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வருது சிவன் இல்லாம சக்தி இல்ல சக்தி இல்லாம சிவன் இல்ல ரூபங்கிறது ஒரு மனித வடிவு தான் மனித வடிவு தான் பட் அந்த மனிதனே லைட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும் லைட் பார்த்திக்கல இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல ஏதாவது நம்ம லைட் பார்த்திக்கல்ஸ் பார்த்தா கூட ஆவி அப்படின்னு சொல்றோம் பெயின் சொல்றோம் பட் அது கிடையாது அது சோலோட ட்ரூ நேச்சர் அப்படிதான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மனிதனோட ஒரு ட்ரூ நேச்சரே வந்து அவ்வளவு பிரகாசமா ஒரு வெள்ளையா வந்து மனுஷ மாதிரியே இருக்கும் அந்த உருவம் ஆனா அது வெளிச்சம் சரி அது மனிதனுக்கே அப்படி இருக்கும்போது இறைவனோட வெளிச்சமும் இறைவனோட உருவமும் எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆனா அது ஆணும் பெண்ணும் கலந்த ஒரு உருவம் வெளிச்சமா இருக்கும் நம்மளோட புராணங்களா இருக்கட்டும் இல்ல கதைகளா இருக்கட்டும் இந்த ஆன்மீக கதைகளா இருக்கட்டும் ஈரேழு பதினாலு லோகங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றோம் இந்த ஈரேழு பதினாலு லோகங்கள்னா என்ன அங்க வந்து இதே மாதிரியான மனிதர்கள் இருப்பாங்களா சித்தர்கள் இருப்பாங்களா யார் இருப்பா இந்த ஈரேழு பதினான்கு லோகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வேர்ல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் அதல லோகம் விதல லோகம் சுதல லோகம் மகாதல லோகம் சதா தலாதல லோகம் கடைசியாக கீழே பாதாள லோகம் வரைக்கும் நிறைய லோகங்கள் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் மேலே பிரம்ம லோகம் இருக்கும் அதையும் தாண்டின லோகங்கள்லாம் வந்துட்டு நிறையா இருக்கு இந்த லோகத்துக்கு பேர் என்ன பூலோகம் ஸோ இந்த லோகங்களுக்கெல்லாம் மேலே தான் வந்துட்டு ஒன்றுமே இருக்காது அதுதான் சிவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து சூன்யம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கும் மேலே ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது அதை தான் வந்து மனோன்மணி சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் சக்தின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிவன் சக்தி கடைசியாக இந்த எல்லா லோகங்களுக்கும் மேலே அவங்க வந்து ஃபைனல் எண்டு அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த லோகங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாதாள லோகம் பாதாள லோகத்திலிருந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஒரு த்ரீ லோகம் ஃபோர் லோகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு இருக்கிறதுலேயே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பாவம் செஞ்ச ஆத்மாக்கள் வந்து அந்த லோகத்தில் தான் வந்துட்டு எப்பவுமே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு சில லோகங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவமும் பண்ணியிருப்பாங்க புண்ணியமும் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு விஸ்டம் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஞானம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணினா நீ அடுத்த லோகங்கள் இன்னும் நீ வந்து அப்கிரேட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு இதில் ஃபைனலாக இருக்கிறவங்க வந்து பிறவி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் தாண்டினவங்க சித்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் இங்கே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி மேலே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது டைம் இஸ் அண்ட் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அங்கே டைம் அப்படிங்கிறத இருக்காது டைமுங்கிறது இருந்தால் தானே வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடுத்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருப்பாங்க அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அப்கிரேட் அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெ
அந்த விஷயத்த மாத்திக்கணுங்கிறதுனாலும் அவங்க இந்த பூலோகத்தை தான் அவங்களுமே சூஸ் பண்ணி பிறப்பெடுப்பாங்க ஸோ இந்த வேர்ல்டு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸோ கடைசி நாலு அந்த லோகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையாக வாய்ந்தது நிறைய பாவம் செஞ்சவங்க அங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போகவே முடியாது அங்கே தான் இருக்க முடியும் அங்கேயே தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே அங்கேயே தான் இருப்பாங்க ஒரு வேலை அவங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஸ்பிரிட்ஸ் வந்துட்டு இவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதாவது நீங்கள் போய் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழுதுட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க அங்கேயுமே வந்து டெஸ்ட் நடக்கும் இப்போ எப்படின்னா வந்து கீழே பாதாள லோகத்தில் அங்கே இருக்கிற தீ த்ரீ லோகங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருட்டு தான் இருக்குமா எப்போவுமே வெளிச்சம் அப்படிங்கிறதே இருக்காதான் இந்த இடம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற லோகங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி இருட்டு பாதி வெளிச்சம் நம்ம பூமி மாதிரி அதுக்கு மேலெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் நல்ல ஹையர் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனும் வெளிச்சம் பிராணசக்தி சந்தோஷம் நிம்மதி ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு டோட்டலி ஆப்போசிட் இந்த கீழே ஸோ இந்த கீழே இருக்கிறவங்க வந்து தன்னைத்தானே அடிச்சுக்கிட்டு எப்பவுமே வந்து அழுகிற குரல் கத்து கத்துற குரல் அவங்களே அவங்களே வந்து கொலை பண்ணுறது அதாவது அங்கே டெத் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்காது பட் துன்புறுத்துறது ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குமாம் பட் அவங்க எல்லாத்தையும் விட அவங்கெல்லாம் எப்பவுமே அப்படியே தான் இருப்பாங்க பட் அவங்க எல்லாத்தையும் விட நான் என்ன தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாலுமே வருந்தி அழுகிறாங்க இல்லையா நான் ஏன் இப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகிறவங்கள அவங்க அப்படி அழுகிறாங்க அப்படின்னாலே வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு நல்லது பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னா வந்து அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒரு மிருகத்துக்கு இணையா ஸோ இவங்கள வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மேலே இருக்கிற ஸ்பிரிட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் பட் இவங்க அந்த ஹைய அதாவது அடுத்த லெவல் போகணும்னாலும் சரி இல்லை மேல இருக்கிறவங்க தன்னைத்தானே சரிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி எல்லாருமே இந்த பூமிக்கு தான் வந்து பிறப்பெடுத்து அடுத்த கிரேட்க்கு வந்து போகணும் அதே மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது இங்கே பிறப்பெடுத்து மறுபடியும் தப்பு பண்ணி இன்னும் கீழே லெவல்ஸ்க்கு போனவங்களும் இருக்காங்க இங்கே பிறந்து பல கொடுமைகளை செஞ்சு கீழே மறுபடியும் கீழே போய் அதான் நம்ம என் பேசிக்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொர்க்கம் நரகம் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டாங்க அது இதை தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம இங்கே பிறந்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ல நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னா இங்கே பிறந்தாச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கான பதில் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நம்ம தப்பு ரைட்டு பாவம் புண்ணியம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதில் எல்லா விஷயத்துலேயும் எப்படி வேணாலும் நம்மளை வந்து இந்த மாயை வந்து நம்மளை கீழே வந்து டவுன் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ பக்தியாக இருந்தாலும் அந்த பக்தியை கூட வந்து மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு இந்த மாயைக்கு பவர்ஃபுல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா குருவோ இல்லை வந்து பிடித்த இறைவனோ இப்போ நான் இங்கே குருன்னு சொல்கிறவங்க வந்து வாழக்கூடிய குருக்கள் கிடையாது சித்தர்களோ ரமண மகரிஷியோ இல்லை வந்து மகாவதார் பாபாஜி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாரை பிடிக்குமோ அவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்கள தீவிரமா எப்பவுமே அவங்களோட சிந்தனையிலேயே இருந்துடணும் சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரணாகதி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து அவங்களையே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எது நடந்தாலும் அவரோட கண்காணிப்புலேயே தான் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கும்போது டோட்டலாக அவரு வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து எடுத்துப்பார் அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் எங்க போனாலும் என்ன பண்ணாலும் சப்போஸ் இப்ப நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் பார்த்தா வேற மாதிரி நடக்கும் ஏன் நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது ஆனா கடைசியா பாத்தீங்கன்னா வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு கன்க்ளூஷன்ல தான் கொண்டு போய்விடும் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற குருக்கள் வந்து எப்பவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா என் மேல இவன் எவ்வளோ நம்பிக்கையோட இருக்கான் அது மட்டும்தான் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பால அபிஷேகமோ இல்லை வந்து பூஜை புனஸ்காரங்களோ எதுவுமே கிடையாது அப்போது நம்ம இங்கே பண்ண வேண்டியது இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் விட்டுடலாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் தீவிரமான ஒரு பக்தி அல்லது நம்பிக்கை இந்த மாதிரி மனிதர்கள் மேலே இங்கே வாழக்கூடிய மனிதர்கள் மீது வைக்காமல் இந்த மாதிரி குருக்கள் கிட்டேயோ சித்தர்கள் கிட்டேயோ நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் கண்ட்ரோலும் அவங்களோட தான் தான் இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையை அவங்க பார்த்து நீட்டாக கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ சித்தர் சித்தர்களை தாண்டி குருக்களை தாண்டி ஒரு சிவனோ முருகனோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச தெய்வங்கள் இப்போ அவங்க பெருமாள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ ரஹ்மான் அவர் சொன்ன மாதிரி கூட இறைவன் அப்படின்ற ஒரு
அது உனக்கு தப்புன்னு தோணும் அதை மீறி நீ செஞ்சா அது வந்து பாவத்துல சேரும் கண்டிப்பா அப்படின்ற ஒரு உள்ள ஒரு மனசு சொல்லுவோம் தப்பு செய்யறடா அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் தான் நிறைவேற்றப்பட்டது <laughs> 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 <laughs>